ഇങ്ങനെയുള്ള <laughs> 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 ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ സി എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കീ വേർഡ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം ആണ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി അതല്ല ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാക്സിമം ഹയ്യസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കീ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ച മകളെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കീ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൽ സി എം എച്ച് സി എഫും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം തന്നെ ഇത് എൽ സി എം ആണോ എച്ച് സി എഫ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയാലോ ഇപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മുടെ ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ത്രീ അലാം ക്ലോക്ക്സ് റിങ് ദേ അലാംസ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ട്വന്റി മിനിറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് റെസ്പെക്ടീവ്ലി ഇഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ബീപ് ടുഗദർ അറ്റ് ട്വൽവ് ന്യൂൺ അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ദി വിൽ ബീപ് എഗീൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് അലാംസ് ഉണ്ട് ആ അലാംസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ റിങ് ചെയ്യും ദെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റിൽ റിങ് ചെയ്യും ദെൻ തേർട്ടി മിനിറ്റിൽ റിങ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ അലാം ട്വന്റി മിനിറ്റിൽ പിന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റിൽ പിന്നെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ബീപ് ടുഗദർ അറ്റ് ട്വൽവ് ന്യൂൺ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരുമിച്ച് റിങ് ചെയ്തു എല്ലാവരും മൂന്ന് അലാംസ് ചെയ്ത് ചെയ്തു ഒരുമിച്ച് റിങ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ ഒരു വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടുഗദർ ഫസ്റ്റ് ബീപ് ടുഗദർ ഓക്കെ അവർ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി ഇതു അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ദേ വിൽ ബീപ്പ് എഗെയിൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം വീണ്ടും അവർ ഒന്നിച്ച് ഇറങ്ങി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ടുഗദർ ടുഗദർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കീ വേഡ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ആ കീ വേഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് താമസം ഇവിടെ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടുഗദർ എവിടെയാണ് എൽ സി എം ആണ് അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എൽ സി എം ആരുടെ എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇവരുടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ദാറ്റ് എൽ സി എം ഓഫ് ട്വന്റി എൽ സി എം ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടിയുടെ എൽ സി എം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ ട്വന്റിയുടെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ടു വരും ഇവിടെ ടെൻ വരും എഗെയിൻ ടു ല ഇവിടെ ഫൈവ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് വേണം അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവിനെ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിലാണ് പോവുക അപ്പൊ ഫൈവില് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് തേർട്ടി തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തേർട്ടീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൂൽ ചെയ്യാം തേർട്ടിയിൽ ടൂൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ദൻ ഇവിടെ ത്രീയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് വരും അപ്പൊ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ എൽ സി എം ഓക്കെ എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എഴുതണം അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ വേണം അപ്പൊ ടു വേണം ത്രീ വേണം ഫൈവ് വേണം അപ്പൊ ടു വേണം ത്രീ വേണം ഫൈവ് വേണം ഓക്കെ എല്ലാ കോമൺ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേണം അല്ലെ ഈച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ടു വേണം ത്രീ വേണം ഫൈവ് വേണം ഇനി അതിൽ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ അപ്പൊ ടൂന്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ 
ആറ് മണിക്കൂറാണ് അല്ലെ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാലോ ആറ് മണിക്കൂർ അല്ല അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അല്ലെ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അലാം അടിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അലാം അടിച്ചിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഇനി അടുത്ത അലാം എപ്പോഴാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷമായിരിക്കും അടുത്ത അലാം അടിക്കുന്നത് അഞ്ചു മണിക്ക് എന്നല്ല അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മണി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി നാല് മണി അഞ്ച് മണി അല്ലേ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത അലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ എന്താണ് ഫൈവ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ അതായത് അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത അലാമായിട്ട് ബി പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടുഗദർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കീവേഡ് ആ ഒരു ഒറ്റ കീവേഡ് മതി നമുക്ക് ഇവിടെ എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ടുഗദർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കീവേഡ് ഈ ഒരു കീവേഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എൽ സി എം ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ ഈ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ബാച്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി കോളേജ് വീണ്ടും ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണുള്ളത് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ മിസ് അല്ല നിങ്ങൾ വേണം കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് ദർ ആർ ടു ബാച്ചസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി കോളേജ് ദ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഹാസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് വെർ ആസ് ദ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഹാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ടു ബി സീറ്റ് ഇൻ എൻ ഓഡിറ്റോറിയം ഇൻ സച്ച് വേ ദാറ്റ് ഈ ട്രൂ ഹാസ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ബാച്ച് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് റോ ഷുഡ് ബി ഓരോ റോയിലും മാക്സിമം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ റോയിലും മാക്സിമം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കീവേഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മക്കളെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് ആരുടെ ഒക്കെ ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എന്താണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവരുടെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആൻസർ ആയി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഇവരെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ആയിക്കോട്ടെ കോൺസെപ്റ്റ് വീഡിയോസിലായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത് കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക അതിരുന്ന് കാണാം ആൻഡ് ഇതിന് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാം മിസ്സിന് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കീവേഡ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നും എൽ സി എം ഓർ എച്ച് സി എഫ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മക്കൾ എല്ലാവരും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാന